Hallo, ik ben Ryan en welkom terug bij Everybody's Gone to the Rapture. De vorige keer zijn we gestopt op een kleine terugblik op het punt waarop we het verhaal van Jeremy afsloten. En nu is het goed denk ik dat we naar het slot gaan van zowel Steven als, uh, als van de rest van het verhaal. Um, heel veel plezier, we gaan verder waar we de vorige keer zijn gestopt, op het moment dat we de tunnel in liepen. En vanaf daar pakken we het dus weer op. Oh, nou, daar moet ik wel heen gaan. Het licht is ons al ver vooruit gegaan. Verf. When I was a kid. My dad found a fox. It had been hit by a car and couldn't walk anymore. My mum would spare, of course. Made him keep it in the shed. He was already slipping away from us then. He spent hours with that fox. Telling it all about Italy and the villages they bombed there. I was... I was jealous, I think. But the fox got more of my dad than I did. But it was dying, that was clear. So one day, I snuck out, took it a sandwich for food. I was only eight. When it bit me, I remember the anger, the shock, the hurt. Running in, screaming from the garden, my mum panicking about rabies. My dad beat it to death with a spade. Later I found him crying. Had done a Ken, son. That's what he said. Had done a Ken, it was hurting you. That's just a poor, dumb, dying animal. It doesn't know it's hurting us. Christ help us, it's left the valley. It's everywhere now. It's been three hours since the planes went over. I haven't been able to reach anyone on the shortwave. I'm beginning to think I may have made a terrible miscalculation. I have the feeling that it is, jongens. Steven is een beetje de enige die nog over was. En hij is hier naartoe gegaan. En we gaan nog achterkomen wat er verder gebeurde. from me. You made me do things I never even thought I was capable of. But if you think I'm coming with you... Kate? Wait. Stop. Kate.
This is Catherine Collins. I don't know if anyone will ever hear this. It's all over. I'm the only one left. En technisch gezien klopt dat ook. Kate is de enige die nog over is, omdat Kate waarschijnlijk is versmolten met het licht. We zijn nu waar we begonnen, het verhaal, maar alleen aan de andere kant van het hek. Bij de observatietorens. Hier hebben we toren 1. Plane, Steven leaned across me and pointed out of the window. Down there, he said. That's home. But all I saw were patches of color. I don't think until this moment that I understood that one could contain the other so completely. Kate is achtergebleven. Ik denk dat dit het werk van Kate is. Kunnen we daarheen? Kunnen we binnendoor? Dat we dat maar doen. Komen we automatisch bij toren 2 uit? Nee, dit is toren 3. Dan hebben we hier afbeeldingen van het licht wat rondgaat. Ik weet dat het niet hurt any of them. I try and explain why Lizzie tried to leave with her child and why it was wrong to stop her. I try and explain that much of what it did was wrong. It shows me Steven and Lizzie together. And I'm happy for them. Frank walks his fields with Mary. Wendy and Edward nest together in the orchards of their love. Jeremy lies at peace with his God at last. All of them are happy because they are together. I understand it better now. It is a collector of time. The butterflies. Dus die, um, die schimmen die wij zagen, die wij zien, die heeft Kate dus ook gezien. Alles wat hij heeft afgespeeld zeg maar, in, het, uh, in het dorp, heeft Kate ook mogen zien. Vandaar dat ze ook alles heeft gezien van uh, Steven. Even kijken, daar is het hek, daar is toor 1, toor 3 zit ernaast. Dat betekent dat we hier erin gaan. Hier zitten misschien de even nummers. Ja, toor 2. Wat is hier aan de hand? Al die printers waar ze het over had. Al die printers, die printen. Die printen die Infinity Loop, of niet? Ik watched a butterfly dancing in a strip of sunlight. All of its life contained in a single day. The blink of an eye between the ebb of the darkening tide. Lying there with the pattern curled around me, I saw the inevitability. The necessity of presence born from absence. The constant unfolding. Ja, nu zie ik het ook. Dat het, dit lijkt ook op een vlinder. Ja, 
gaan uh, daarheen. Hier naar boven. Dit zal toren 4 zijn, vermoed ik. Alleen nog even, zie ik het nou goed? Hier kwamen we uit. Ja, we gaan daarheen. Toren 4. Die is niet zo getekend op de grond. I watched the pattern lean in and time slow to almost nothing. I saw the flame leap from Steven's hand and the moment hang in the air forever. I watched his face. And in the last second, I almost believe he saw me. He wasn't frightened or angry. I remember his expression, just like I remember it from the first time, early that morning when he woke and still half sleeping said, And I loved him as he entered the fire. And I let him go. Knowing I wasn't ready to join him. We have held time to ourselves here in this place. Held the light to the ground because we were afraid of the coming dark. But now we understand that to cling to the light is not living. I've spent my life watching the illumination from a million dead stars reaching for me without grasping this meaning. The light we cast transcends our death. The pattern made by our living creates a bridge across the dark. Laatste moment van Steven. Toen hij recht uh, tegenover dat licht stond. Dat was Kate dus, volgens mij. Kijk dan. En ze zag hem dus in zijn laatste moment. Een hoop licht hier. De toren 5. It reaches out from the shadow of the tower, across the observatory, over the valley, and consumes the world. Everything is light now. Everything has come to rest. The world is scored by the traces we carved into it. Our presence is everywhere, the bridge joining our stories. This world existed before we came to it, and it will continue without us. In the empty fields and houses, Our traces radiate, and others will come to dance in the light we cast. We can slip away gently, unafraid, knowing that everything will continue. Wow. What is it? Ga ik goed? Ik ga goed, denk ik. We naderen het einde van het verhaal, ongetwijfeld. Waarop iedereen naar de Rapture is. En er dus niemand meer over is. Toren 6. Maar Kate probeerde de toren te activeren.
Na, dann sind wir wieder heim. The end is coming now. I'm not afraid. We have each other. We lived apart from them. We understand now our failure to touch, to belong. But it doesn't matter anymore. Everybody is gone. And we will join them. We are born apart. Driftwood on the banks of an endless dark ocean and we will be carried away by the swell soon enough. But in between, in the single day of living, that dancing in a strip of sunlight, we can find what we miss. The love that makes us whole. The imminence. Everybody found their other. This pattern is mine. En tot zover Everybody's Gone to the Rapture. Een verhaal waar het volgens mij om gaat dat iedereen uiteindelijk wel een uiteindelijk is, heeft, heeft iedereen zijn lotsbestemming gevonden. Jeremy is bij God en uh, Wendy is bij Eddie en Frank is bij Mary en Lizzie is met uh, Lizzie en Steven horen bij elkaar en en uiteindelijk de vreemde eend in de bijt Kate die had um, haar nieuwste ontdekking het het licht dat er voor gezorgd heeft dat al het leven op aarde is uh, is verdwenen. De enige die nog over is is Kate, die dus ook geen besef van tijd meer heeft. Die, uh, dus ik denk dat we uiteindelijk Kate zijn geweest. Die als het licht, uh, in, in vorm van het licht, zeg maar, de vallei is doorgegaan. En alle verhalen van de mensen daar heeft, uh, heeft meegemaakt. Dus daarom weet Kate ook van Lizzie en van Steven. En heeft ze dat allemaal meegemaakt, omdat ze die, uh, die reflectie ziet, die schimmen. En, um, maar uiteindelijk is... Er inderdaad niemand meer over behalve Kate um, die samen is gesmolten met het licht. Ja, een prachtig verhaal, al zeg ik het zelf. Uh, het gaat natuurlijk niet zozeer om het hele science fiction gedeelte. Het gaat meer om de mensen zelf en om de verhalen onderling. En uh, wauw, dat vond ik echt, uh, echt heel goed. Af en toe echt kippen van op mijn armen van uh, wat ik hier heb meegemaakt. Een enorme toffe ervaring, een tof verhaal. Er zijn niet heel veel mensen die er met mij mee hebben beleefd. Uh, en dat vind ik prima, want dat had ik al in het begin gezegd. Het is nou eenmaal niet een game um, voor iedereen. Het is, uh, het, is, het is waarschijnlijk wel traag voor de meeste mensen. En als je het toch met mij hebt meegemaakt tot het einde, dan uh, wil ik je ontzettend bedanken. Want ik vind het erg tof dat je het geduld hebt opgebracht om dit mee te maken. En ik hoop ook dat je het de moeite waard vond. Uh, dat je het echt uh, tof vond. En nou goed... Laat het even weten hieronder. Ik ben erg benieuwd naar je reactie. En uh, naar je theorieën eventueel. Kan natuurlijk ook. Um, ik wil je bedanken voor het kijken. Uh, deel de playlist met mensen waarvan je denkt dat ze het ook gaaf gaan vinden. En dan zie ik je graag een volgende keer weer terug. Bye bye.